Xin chào các bạn đã quay trở lại với Học viện ID Academy Ở video thứ ba này, mình sẽ nhờ các bạn tiếp tục viết một cái hàm để mà có thể là lấy được những cái device input trong thiết bị của mình Mình sẽ bắt đầu tạo một cái hàm Ở đây cũng sẽ là một cái hàm private Và đặc biệt thì hàm này sẽ là một cái um, function của class Tên hàm sẽ là divide with media type Thì hàm này là dùng để các bạn lấy được cái thiết bị Là cái device mà hiện tại có thể được sử dụng trong chiếc điện thoại iPhone của mình Có thể là camera trước hoặc là sau Để mình detect thiết bị và mình sẽ bắt đầu mình gán cho cái device input Là camera trước hoặc là sau khi mà cái hàm này nó chạy xong Đầu tiên thì các bạn sẽ cần một cái media type Thì ở đây mình sẽ truyền vào cho nó là một cái kiểu string Tiếp đến sẽ là cái refer ring position Là cái nó một cách dễ hiểu đó là cái vị trí của camera Sẽ là một cái position Thì position này mình sẽ... Um, Kiểu của nó sẽ là Divide Input À, nó sẽ là Divide Position Thì hàm này sẽ trả về là một cái AV Capture Device Và có thể là cái điện thoại của mình nó bị hỏng cả hai camera Nên kết quả trả về có thể là New Nên các bạn cần phải thêm vào dấu chấm hỏi Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu if mình sẽ lết rằng là mình xem coi là thiết bị của mình đang có camera nào hoạt động bằng cách là mình dùng AV Capture Device mình sẽ chấm là Devices with Media Type thì sẽ là do cái Media Type này của mình truyền vào và mình sẽ cap nó về là thì đây là một cái mảng những cái device Có rất nhiều những cái device bên trong đó Thì các bạn lưu ý là device này của mình Nó không chỉ bao gồm là camera Mà còn có thể là microphone Hoặc là một cái thiết bị external nào đó Mà các bạn đang gắn vào cho chiếc iPhone của mình Thì các bạn hoàn toàn có thể detect được Bằng cách là các bạn lấy từ trong cái mạng thiết bị này ra Tiếp theo thì mình sẽ return Thì khi mà mình return Thì nó sẽ lấy từ cái device này Nó sẽ bắt đầu filter Nó lọc Thì đây là mỗi cú pháp Um, trong một cái closure Các bạn có thể xem thêm Thì filter này Mình sẽ um, xét như thế này Đầu tiên thì các bạn hiểu nôm na Đô la không có nghĩa là một cái tham số Thì tham số này mình sẽ lấy ra Là một cái position của nó Và nếu như mà nó bằng Cái position mình truyền vào Tức là mình yêu cầu là cái front camera Và nó filter Nó lấy ra được à, ok có front camera Thì lúc đó mình sẽ lấy, mình trả về luôn Là cái first này Còn nếu không có Thì sẽ là return new Như thế này Thì position này là do mình truyền vào Còn đây Là position mình lấy ra được Từ cái phần tử đầu tiên Trong cái mạng thiết bị này Mà mình so sánh Và cứ như vậy mà mình sẽ lọc Và khi mà các bạn lọc Đến cuối cùng Mà vẫn không lấy được cái Đầu vào thiết bị mà các bạn mong muốn thì nó sẽ trả về là rỗng Và khi đó thì sẽ kết thúc cái việc các bạn run camera Và sẽ không có một cái camera nào được khởi động lên cả Ok, thì đến đây là mình đã hoàn tất xong cái hàm device with media type Mình sẽ quay trở lại với hàm là configure session Và mình sẽ mở lại cái chú thích này Lúc này các bạn sẽ let video device các bạn sẽ gọi đến class là camera view controller các bạn gọi hàm là device with media type mình sẽ truyền vào đây type sẽ là av capture à, nó sẽ là av media type thì ở đây có rất là nhiều type như các bạn thấy ở đây có cả type audio type text còn ở đây mình sẽ quay nên mình sẽ dùng là AV Media Type Video Cái position 
mà mình mong muốn mình sẽ dùng cái camera type đây camera type mà mình truyền vào thì camera type này có thể là front hoặc là back tùy theo các bạn thì sau khi mà mình lấy xong nếu mà mình bắt đầu lấy tiếp một cái biến nữa là video device input mình sẽ try là mình sẽ lấy AV Capture Device Input và mình truyền vào là cái video device mà mình đã ở đây thì Input đây mình sẽ lấy cái này thì mình sẽ sử dụng cái um, truyền vào nằm cái đối tượng truyền vào một cái parameter là device với kiểu là AV Capture Device và nó sẽ throw ra một cái lỗi và cái lỗi này sẽ được bắt ở trong cái get này nên các bạn yên tâm là nó sẽ khó mà có thể crash được trong trường hợp này ở đây thì mình sẽ truyền vào cho nó là video device như thế này và tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu add input đây chỉ là cái bước mà các bạn cấu hình để các bạn lấy cái đầu vào của camera mà thôi đây mới là lúc mà các bạn đưa cái input này vào trong session để mà bắt đầu nó run thì lúc đó cái camera của mình sẽ được thiết lập và sẽ được chạy ở đây thì các bạn sẽ xem xét là nếu như session các bạn đã có thể mình add vào cái input thì mình sẽ gọi hàm là can add input truyền vào là một cái AV capture input thì ở đây input đầu vào của mình sẽ là video device input thì các bạn ở đây chỉ là cái bước xét if và nếu như mà có thể add được thì lúc này các bạn sẽ mới chính thức các bạn add input vào thì nó sẽ là video device input như thế này và sau khi mà đã add input vào rồi thì lúc này mình sẽ um, lấy cái video device input của mình sẽ là bằng video device input như thế này tiếp đến thì mình sẽ có cái đầu ra là một cái video output nên mình sẽ thiết lập cho nó video output ở đây thì mình sẽ gọi đến video settings thì ở đây mình sẽ setting là mình sẽ dùng là k cv pixel format à, pixel buffer format type key thì khi ở đây mình sẽ dùng là key cv pixel format type thì ở đây có rất là nhiều cái type các bạn lựa chọn thông thường mình sẽ chọn làm kiểu KCV Pixel Format Type uh, 32 PGI như thế này Ok thì đây là một trong những cái tham số mà Apple người ta thường hay cấu hình thì mình cấu hình theo và để có thể giải thích được thì khá là mất thời gian nên các bạn có thể vào trong cái class reference của Apple để có thể đọc thêm ở đây mình sẽ um, tiếp là video output mình sẽ thiết lập thì khi mà các bạn quay thông thường thì sẽ có một số những cái frame hình nó sẽ bị chậm mình nói ví dụ như các bạn đang clear camera sang từ vật thể thứ nhất sang vật thể thứ hai thì trong quá trình đó các bạn có một vài những cái frame hình theo trong cái thuật ngữ của chụp ảnh thì từng cái hình ảnh mà trong lúc mà mình quay nó sẽ làm từng cái frame hình và khi ghép nhiều cái frame hình lại nó sẽ được một cái đoạn video và sẽ có một số frame hình nó bị trễ là do các bạn lia quá nhanh nó không có kịp nhận vào và do đó nó sẽ bị mờ thì lúc này các bạn sẽ uh, bỏ nó đi bằng cách là các bạn gọi đến là video output các bạn xét cho nó là always discard like video frames này các bạn sẽ xét là true tức là các bạn đồng ý bỏ đi những cái frame mà nó bị trễ nó bị chậm so với cái tiến trình quay của mình để mà đảm bảo được là cái video của mình sẽ không có bị giật lắc nhiều Ok, đến đây thì mình đã cấu hình xong cái phần Add Input Ở đây thì mình có if nên mình sẽ có else ở đây 
else ở đây mình sẽ bring ra lỗi để mình suy nghĩ thì lỗi này sẽ là could not add video device input to the session và lúc này thì cái mình sẽ xét cho cái setup resource của mình sẽ là chấm configuration fail tức là thất bại và khi đó ngay tại đây session của mình sẽ commit configuration mình phải cần phải commit bởi vì dù có thất bại hay là thành công thì các bạn phải luôn luôn báo cho session đã biết và khi nó biết được rồi thì nó sẽ dựa vào cái um, thiết lập trước đó của các bạn để mà nó detect và nó sẽ quyết định là có run có start running hay là stop running hay không thì ở đây là mình kết ban nãy mình kết là mình bắt lỗi và đồng thời thì khi đó các bạn cũng cần phải báo cho session biết nên mình sẽ copy lại đoạn này và mình pass xuống như thế này tức là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào các bạn luôn luôn phải nhớ là mình luôn luôn phải commit để mà mình kết thúc cái việc mình cấu hình còn khi mà mình đã chạy đến đây có nghĩa là lúc này mình đã có thể là mình rinh được thì lúc đó các bạn sẽ commit ở đây ở đây sẽ là một cái phần nữa là add output nhưng mà mình sẽ để sau tạm thời là mình chưa có cần add output liền add output ở đây là mình sẽ cần mình add và mình xử lý cái lúc mà mình scan cái QR code ok thì khi mà đã đến đây rồi là mình đã hoàn tất xong cái hàm config queue session Tiếp theo thì mình sẽ um, cần phải uh, có thêm một số cái động tác mà khá là quan trọng. Thì như các bạn biết khi mà các bạn chạy ứng dụng thì ở đây mình sẽ mở qua cái màn hình này. Mình cho phép nó được là landscape left, landscape right và cái kiểu là portrait. Thì khi các bạn thiết lập như thế này tức là các bạn cho phép người dùng được quay cái camera của mình. Tức là mình quay thiết bị và camera nó sẽ detect theo. Giả sử các bạn đang cầm cái điện thoại đứng, các bạn quay ngang thì lúc này cái màn hình camera của các bạn nó phải detect được ngay tại thời điểm đó và nó sẽ xoay theo. Để không thì hình các bạn đang đứng như thế này, các bạn quay ngang thì cái hình nó vẫn là đứng. Thì lúc đó trong nó sẽ rất là kỳ cục mà đáng lẽ là cái hình nó phải xoay theo cái hướng camera của mình. Thì khi đó các bạn cần phải um, set up một cái orientation screen. Như vậy thì mình vừa hướng dẫn các bạn cách để mà có thể lấy được những cái input đầu vào của thiết bị. Trong video clip tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà mình sẽ điều chỉnh những cái hướng quay của màn hình cho phù hợp với camera hiện tại trong thiết bị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.